uh, inductive method we discussed also before uh, there are many types of inductive method as discovery in Gori method simulation independent study and problem so discovery it means that type of learning namat mini tallo where learner construct his own knowledge اللي فيه اللي student أو learner بيبني المعلومات هو بنفسه عن طريق إن هو بيعمل experimenting with a domain عن طريق استنتاجات عن طريق تجارب في الحقل بتاعه والنتيجة عمله أو نتيجة إن هو بي بيعمل بي بيتعلم عن طريق أو بيبني ال own knowledge بتاعته من خلال ال experimental اللي هو بي بي بياخدها في مجاله ده بيدي بيعمل inf Rules be a static with the experimental theory. If he has the rules, نتيجه التجارب اللي هو بيمر بيها دي. ادفنتج في حصه الديسكفري دي اللي هو الاستكشاف ان هو يتعلم بنفسه ان هو يكون الاول نولج بتاعته عن طريق الاكسبيرمنتس اللي هو بيخش فيها التجارب اللي هو بيخش فيها دي بتدي للستودنت ايه؟ مور سكوب للستودنت بارتيسيبيشن دي عمليه تعلم بيبقى اكثر البارتيسيبيشن او الاكثر جزء مشارك في عمليه التعلم ده بيبقى الستودنت بتنمي عمليه السينك والاوبزرفيشن بتنمي عمليه السيلف كونفدنس ثقه بالنفس بتشجعش حته الريموت الروت ميموري اللي هي بيبقى قاعد وبيستقبل منك وبيخزن في الميموري بتاعتك وبعد كده بيبدا ان هو يسترجع كل اللي عمله ده لا ده دي هو بيتعلم بنفسه فتبص تلاقيها بتشجع ان هو يبقى عنده حته السينك وحته الاوبزرفيشن وبتقلل حته الروت ميموري بتساعد كمان في الديفلوبمنت اوف ساينتفيك اتيتيود ليرنينج بيكم ايزلي اند بيرمنت الديس ادفانتج بتاعتها اللي هي كان نوت بي يوز تو اندرستاند اول ذا توبيك ان سايز ما بقدرش ان انا استخدمها في كل التوبكس بتاعت العلوم بتستهلك وقت تايم كونسيومينج الكلاس روم مانجمنت سيمز تو بي ديفيكالت اف ذا سايز of class is too big now the size of class of too big وعدد الاستون كتير فما بتبقاش افكتف النوع دوت من او النوع دوت من التيتشنج ميثود if frequently used teaching becomes mechanical احنا وقفنا هنا عند الانجوري ميثودز today I will discuss what is mean by Nguri methods. Nguri method is defined as constructive approach in which students have ownership of their learning. يعني تشبه شوية حتة الديسكفري ان هو بيبقى فيه طريقة فيها استفسار ان الستودنت ده بيبقى عنده نمط نمط بناء او خاص بيه آه بيبدا ان هو يبقى عنده آه في التع... حته التعلم عنده تبقى اونر شيب بتبقى برده كل اعتمادها على الستودنت بتبدا بايه بقى عمليه الانجوري دي اكسبلوريشن هبدا اعمل عمليه استكشاف اكسبلوريشن ده وكويشننج وهسال اسئله يبقى انا هستكشف وببدا ان انا اسك كويشن عمليه الاكسبلوريشن والكويشن دي بتادي لي في الاخر ان انا بيبقى عندي ايه عمليه اللي انت بتعملي عمليه انفستيجيشن انتو اورسي كويشن نتيجه اللي انا هفحص ونتيجه اللي انا هستكشف فدوت بيخلي لي ان انا ادور على حاجه ذو قيمه اللي انا بدور على ايشو او مشكله او ايديا بس الايديا دي بتكون ايه ورثي بتكون حاجه مهمه وحاجه ليها قيمه طيب الفانتج بتاعتها بتخلي فيه الستيوديت مور موتيفيت طبعا بتنمي عمليه برضو الكريتيكال سينج لان هو اللي بيبدا يعلم نفسه بنفسه في حته ان انا لا ابدا اعلم نفسي بنفسي وحته ان انا ابدا اعمل اكسبلوريشن وابدا ان انا ادي كويشن وابدا ان انا استكشف بنفسي دي بتنمي حته ايه الكريتيكال سينج بتساعد الستيوديت كمان بيتر ان هو بيكم بيتر ليرنرز اند هيلب بريبير ذيم تو بي لايف لونج ليرنرز اه طبعا تنمي عنده الحكايه دي ان هو يبقى بيكم بيتر ليرنر ممكن بعد كده الستيوديت يبقى اتيتشر بيبقى تيتشر جيد لانه علم نفسه بنفسه كمان بتنمي عنده مهارات التعلم على على لونج لايف 
بتقوي كمان ايه الفيزيكال والاموشنال والكوجنيتيف كورس بتنمي لان ديت بتديله السيلف كونفيدنس بتنمي فيه حته السيلف كونفيدنس حته السكيورتي حته الساتيسفاكشن فبقدر ان انا بنمي عنده حته الاموشن وفي نفس الوقت حقيقه الذكاء الكوجنيتيف والفيزيكال لان بتنمي النمو العقلي بتاعه الديس ادفانتج بتاعتها ان هي ممكن تتطلب وقت فبنقول عليها تايم ويستنج وبتحتاج هايلي كواليفايد تيتش الادفانتج تاني بتاع الانجوري اولا بتعمل بيتر لونج تيرم ريتنشن اوف انفورميشن ما دام انا اتعلمت بنفسي فالمعلومه هتخش هتثبت فبتبقى موجوده عندي المعلومه لمده طويله بتعمل تشجيع للسيلف دايركشن اللي انا اوجه نفسي بنفسي واعلم نفسي بنفسي انكارج كمان ديفلوبمنت انتر بيرسونال اند تيم سكيلز مهارات الشخصيه ومهارات اللي هو يشتغل في تيم دي بتنمي عنده انفازايز بتشجع او بتركز على انترينسينج رازر زان اكسترينسينج رور بتخلي حته الريورد حته الموتيفيشن حته الدافع اللي عنده آه الداخلي احسن كمان من حته الدافع الخارجي كان دي في ستودنتس اوبورتيونتي او تشانس بتقدر تدي الستودنت فرصه ان هو يتعلم وتيتش يعلم فروم ايتش اذر يبقى تيتش اند ليرن فروم ايتش اذر can be adapted for any age group ممكن لنا أتكا... يعني اشغل الطريقه دي لاي age group لاي فئه انا عايزه خلاص ده بالنسبه للانجوري simulation اللي انا بتعلم بدي زي سيناريو والسيناريو ده بيتيح لي ان انا بتعلم اكني بالظبط في الريل سيتويشن لكن اهم حاجه بيبقى وزاوت ريسك فاحنا بنقول هي عباره عن ميثود وبي ان ارتفيشال حاجه ارتفيشال uh, حاجه صناعيه او هايبوثيتيكال اكسبيرينس خبرات فرضيه انا بعملها ذات انجيز ذا ليرنر بيتخش فيها الطالب في اي اكتيفيتي وبعد كده بيعمل ايه ريفلكت الاكتيفيتي دي بتعمل ايه ريفلكت الريل لايف كونديشن لكن وزاوت ذا ريسك كونسيكونس اوف ان اكشوال سيتويشن از كارير زي مثلا ما اقول ان انا عايز اتعلم السي بي ار فانا عندي السيميوليشن هنا او السيم بيبي ده بيبقى فلاب وبيتطلب ان انا يكون عندي الموديل بتاع السيم وبكون عامله له آه انشاءات اللي هو بقول عليه كرافت مان شيب بيتصمم بيتعمل وبيبقى معاه اذر اكسسوري حاجات بتبقى معاه وانا ببدا ان انا اكتب السيناريو دوت وبدخلها والجهاز ده بيبقى متوصل على آه كمبيوتر وزي مثلا ما انا عايزه اتعلم بالظبط الفيزيكال اكزامينيشن عايزه اشوف بالظبط الويز بيبقى شكله ايه عايزه اشوف بالظبط الهايبرتيشن بيبقى شكله ايه التاكي كارد بتبقى شكلها ايه التكابني بتبقى شكلها ايه عايزه مثلا السيتويشن انا اتحطيت فيه ان المريض جاله اريست هبدا ازاي اعمل عمليه السي بي ار كل ده انا ببقى محضراه في السيناريو بدخله في الجهاز وبيبقى عندي فيه دور اللي متوصله بجهاز الكمبيوتر ده بيبدا السيناريو بيتطبق على الدور ده بالظبط اكن بالظبط بشتغل مع ريل بيشن لكن هو طبعا مش ريل بيشن فكده ان انا بقدر ان انا اتجنب اي ريسك ممكن ان هو يجي لي خلاص الادفانتج بتاعتها كان بي يوز ان ديمونستريشن للفانكشن اللي انا هستخدمها اه ممكن الناس انا وقت داخل على عمل داخل ان انا احضر نفسي عندي انترفيو فبتك بتخيل كده او بحط نفسي في السيتويشن وببدا اقول ان انا هعمل ايه او اللي انا عايزه اتعلم مثلا زي بروسيجر عايزه اتعلم حاجه فيها بروسيجر زي الفيزيكال اكزامينيشن زي مثلا الميدل اير ميكانيزم زي حمليه السي بي ار عايزه اتعلم مثلا ال ازاي هدي الحقن كل ده وانا بالظبط اكني في الريل سيتويشن بات ويزاوت اني ريسك كان بيرميت ليرنج هو براكتيكال اوف ديفرنت تكنيك سم كان بي ميد ويز لوكال ماتيريال بيحتاج ان انا اعمله مجرد عندي بيبقى خامات لوكال سايز الاو كلوز اكزامينيشن جود بيبقى حلو السيميوليشن ده لو انا هبدا ان انا اعلم حاجه اسمها ماجنيفاي سيتويشن اهو زي اكزامبل انا اداكم اللي هو الميدل اير اكس او لو انا هعمل الفيزيكال اكزامينيشن بتبني على الدول بالظبط اكني موجود في الريل سيتويشن سيتويشن 
الديس ادفانتج بتاعتها اللي هو الكرافت مان شيب اللي هو مهاره الصنع او الحاجات دي عشان اعملها بتتطلب مني ان انا يكون عندي اعمل زي معمل كامل للسين بيبي ويبقى فيه تصميم ويبقى فيه دول وبيبقى فيه اكسسوري وبيبقى فيه كمبيوتر فده ممكن يتطلب عندي طبعا حاجات فلوس كتير اهي السيميوليشن موديل بتبقى اكسبنسيف بي وير انا ممكن ان انا اتعلم فولت ليرنينج ان انا اتعلم بالغلط لو انا كاتب السيناريو غلط يوزابل فور سمول جروبس يعني يفضل السيميوليشن ده ان الجروبس عندي بيبقى سمول فطبعا ديت مش هتقدر تحل لي مشكله لو عندي لارج جروبس المودلز اوف اوفن ايزلي دامج ممكن ان المودلز اللي انا جايبه بتاع السيميوليشن ده من السهل انه يحصل له تكسير او تحطيم او عكس في اي سيناريو اللي انا هديه فممكن اللي هو يعمل لي ريفلكت السيناريو ده بطريقه غلط وينتج عنه اللي انا اتعلم بطريقه غلط نيفر سيم از بيرفورمنج تكنيك اون ابيش مش يعني هو بيديني بالظبط لكن طبعا مش بيبقى زي ما اعمل البرفورمنج للتكنيك على الريل بيش ده بالنسبه للادفانتج والديس ادفانتج اندبندنت ستادي حتى من كلمه اندبندنت ستادي اللي هو التعلم بالاعتماد على النفس ما بي مش هو ديبندنت لا هو اندبندنت بنقول فيه ان الستودنت هنا بيعمل انفستيجيت التوبيك بيبدلوا اي توبيك ويبدا ان الستودنت بيفحصها ان ديتيلز بتوسع وبعد كده بيبدا يعمل ديفولب للاون فيو اباوت ات هو فهم ايه في التوبيك ده ويبدا بقى يديني الاون فيوز بتاعته عن التوبيك ده This usually involves اللي انا بعمل working individually لو انا بشتغل لوحدي او in a small group with other students لو انا بشتغل مع small group من other students عشان اقدر ان انا اعمل research as a topic to research as a topic لان انا اجيب جروب الجروب ده بيبقى خمسه او اشتغل مع واحد عشان ابدا اعمل بحث عن موضوع معين او <تصفيق> وبعد كده ده بينتج عنه اللي هو بيبقى فيه written work أو يبدأوا يدوني برزنتيشن أو نبدأ نعمل سيمينار عن التوبيك ده ونبدأ نفصصه إن ديتيلز ونبدأ الطلبة يبقى إنتر أكت مع الستودنت وبيبقى مع الليرنر وبيبقى فيها مور موتيفيشن خلاص <تصفيق> ماشي الأدفانتج سوري أدفانتج بروفايد واي فور ويل موتيفيتد الستودنت تو بيرسيو ا توبيك فور انترست يعني بتدي نمط ان الستودنت هنا بيبقى مور موتيفيتد ان هو يبدا ان هو يشتغل او هو يشتغل مع التوبيك اللي هو بيهتم بيه تاني حاجه بروفايد ستودنت اوبورتيونيتي تو اكسبلور ذير انترست ديبر بتديهم فرصه ان هم يبحثوا في اهتماماتهم بطريقه اعمق شويه لان هيشتغل فيها ان ديتيلز جيف الستودنت اكسبيرينس اوف ريسيرش بديله حته الخبره لو هي هيقدر يعمل ريسيرش هيبدا يعمل بحث او حاجه هيشتغل فيها جيف الاوبورتيونيتي تو ميك ديسيشن اباوت هاو اند وير ذي ويل دايركت ذير تالنتس ان ذا فيوتشر يعني بديله فرصه ان هو يقدر يقرر عن ايه يقرر ان التالنت بتاعه مواهبه في الفيوتشر هتبقى شكلها ايه دي بتديله الفرصه دي ان هو يقدر يوجه مواهبه بالظبط في الفيوتشر هتبقى ايه يعني هيطلع بقى ايه بالظبط الديس ادفانس بتاعتها اللي هي تطلب تايم وممكن ان التايم يحصل فيه ويستين نيد فور مور كوست بتحتاج تكلفه عاليه كان جيت اوت اوف تريك اند انتندد توبيك يقدر ان المشكله فيها ان هو ممكن يحيط على ما يحققش الانتندد توبيك اللي انا اديته له يعني ممكن يخش في حاجه ثانيه فدي برده من الحاجات الديس ادفانتج ما يبقاش سبيسيفيك على التوبيك اللي المفروض التيتشر اداه خلاص البروبلم سولفينج اللي هي كيفيه حل المشكلات بقول هي عباره عن بروسيس تو شوز اند يوز افكتيف اند بينيفيشال تول هي طريقه بختار بيها وبستخدم بيها احسن وسيله فعاله اند بيهيفير واحسن سلوك امانج خلال الديفرنت بوتنشياليتيز تو ريتش ذا تارجت تارجت عشان يعني فيما فيما معناها بروبلم سولفنج دي بيبقى عندي بروبلمز البروبلمز ديت ببدا ان انا اعمل لا اقدر اعمل تحليل اشوف البروبلم دي حصلت ايه وببدا بعد كده بدي 
اوبشن للحلول ما بيبقاش عندي حل واحد ده بيبقى اكتر من الحل وببدا ان انا ارتب الحلول دي اكوردنج تو بريورتيز الاولويات على اساس لو اول حل ده ما كانش مناسب عندي ببدا اخد الاوبشن الثاني وهكذا ايه تاني ات كونتين ساينتيفيك ميثود لازم تكون عمليه ساينتيفيك وبرده بيبقى داخل العمليه دي بتتضمن اللي هو كريتيكال سينتنج ببدا اخد يعني تفكير في كريتيكال ببدا اخد ديسيشن تيكن ديسيشن وبعد كده بعمل فحص واخر حاجه اكزامن وريفليكت الاستندنج دوت وابدا بعد كده احط الحلول اللي انا طلعتها وبيبقى عندي اكتر من حل الادفانتج والديس ادفانتج بتاعتها اول حاجه بروفايد اكتيف بارتيسيبيشن اوف ذا ستودنت ان تيتشنج ليرنينج اكتيفيتي بيضمن ان بيمد بيخلي الستودنت بيبقى اكتيف بارتيسيبيشن مشارك فعال في عمليه التيتشنج واللرنينج اكتيفيتي نمبر 2 بروفايد ستودنت ابورتيونيتي تو ثينك لوجيكلي بديله فرصه او تشانس ان هو يبدا يشتغل او يبدا يفكر بطريق بطريقه لوجيك بروفايد ستودنت تو فيس ذا بروبلم اه بديها برضو بدي فرصه للستودنت ان هو يبقى ايه يواجه البروبلمز دي اند تو ديل ويز ات ان ا ساينتفيك ابروش ويقدر ان هو يتعامل معاها بس بطريقه ساينتفيك Uh, habituates students to study اللي انا ببدا ان انا اعود عمليه الستودنت دي عمليه الستادي دي في الستادي بتاعته بتبقى شكلها ايه؟ ريجولاري بنظام واورجنايز ومنظم. help to improve sense of responsibilities of the student حته اللي انا بدي بروبلم للستودنت انا بدي له بعلمه حته ان هو uh, how to deal او how يكون عنده احساس او feeling of responsibility فانا بنمي الحته دي اما بدي له حته البروبلم سولفنج help make a student to be interested in learning بساعد كمان ان انا اخلي الستودنت interested في عمليه الليرن الديس ادفانتج بتاعتها اللي هي بتاخد تيك ماتش تايم نوت بوسيبلي بوسيبل تو ابلاي ذيس ميثود تو اول ديسيبلينز ما بقدرش ان انا اطبقها في كل الديسيبلينز كان لود ممكن اللي هي تعمل لود سم وردلي بيردن سمس تو ذا ستودنت ممكن اللي هي تحمل عبء او نوع من العبء على بعض من الطلبه كان بي ديفيكال فور ستودنت من الصعب للطلبه ان هو تو بروفايد ماتيريالز اند ريسورسز which is required for solving the problem ما بيقدرش يلاقي الماتيريال او من الصعب الحصول على الماتيريال والريسورسز دي اللي هتساعد الطلبه عشان يعمل سولفنج للبروبلم. ايفالويتنج ذا ليرنينج كان بي ديفيكالت عمليه التقييم اللي انا بعملها لعمليه التعلم بتبقى من الصعب.